hanya dalam dua pekan, Ukraina telah kehilangan hampir 5.500 tentara, termasuk lebih dari 2.000 tewas. Menteri Pertahanan Rusia Sergi Soigu mengatakan terkait pembaruan informasi tentang konflik dengan Ukraina kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada Senin 4 Juli 2022. Soigu menyampaikan laporan kedua kalinya kepada pemimpin Rusia dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, pada Minggu 3 Juli 2022, ia mengonfirmasi bahwa pasukan Rusia dan sekutu telah mengambil kendali penuh atas wilayah yang diklaim oleh pemerintah Republik Rakyat Luhansk sebagai miliknya setelah merebut kota Lysychansk. Laporan yang disampaikan secara langsung tersebut memberikan rincian tambahan tentang hasil operasi. Menurutnya, pasukan Ukraina menderita 5.469 korban selama dua minggu terakhir, termasuk 2.218 korban jiwa. Ia menyebut pertempuran itu juga merugikan Kiev dalam bentuk perangkat keras, seperti 12 pesawat tempur, 6 sistem rudal pertahanan udara jarak jauh, 97 peluncur artileri roket, hampir 200 tank dan alat tempur lainnya. Все в ходе активных наступательных действий взято под контроль 670 квадратных километров территории. Общие потери вооруженных сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные 2218, санитарные 3251. Sebelumnya, Ukraina dilaporkan menderita kerugian besar di bagian timur dengan rata-rata 200 korban per hari. Kiev mengklaim pasukannya kalah senjata oleh Rusia dan sekutunya dalam artileri. Ukraina kemudian mendesak negara-negara barat untuk mempercepat pengiriman bantuan militer yang dijanjikan ke mereka.